ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് അറിയും കണക്കിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു ആയാൽ എന്താണ് ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നിരിക്കുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു മൈനസ് നമ്പർ ഒരു പ്ലസ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ആരും എന്തേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും എന്താണ് ടു വൈ നിന്ന് വൺ വൈ അതായത് ടു വൈ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ വരും ആൻസർ പിന്നെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് രണ്ട് വൈ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വൈ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒരു വൈ വരും ആൻസർ എന്തോന്ന് വൺ വൈ വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസില് ഒന്ന് നെറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അത് വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിന്റെ ചിഹ്നം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അത് വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിന്റെ ചിഹ്നം എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ മൈനസ് രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതല്ലേ അവർ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം പ്ലസ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലസ് ഇടാറില്ല മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും എക്സ് എന്ത് വരും പ്ലസ് വൈ എന്ന് വരും എന്ത് വരും ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കുണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ ഫ്രം എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് വേറൊരു നമ്പർ കുറയ്ക്കാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അത് നമ്മൾ കുറച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ദെൻ ആഡ് വിത്ത് ട്വൈസ് ദി സബ്ട്രാക്ട് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൈസ് ദി സബ്ട്രാക്ട് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് നമ്പറിന് ട്വൈസ് അതായത് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാറാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്താ ഈ നമ്പറിന്റെ ടോയ്സ് എന്താ ഈ നമ്പറിന് രണ്ടോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ടെന്നുണ്ട് പതിനാറ് എന്താണ് പതിനാറ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കാര്യം നമ്മുടെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം വേരിയബിൾസ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ആൾജിബ്ര എന്തായിരുന്നു വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാണ് അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എടുക്കാം രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എക്സും വൈ എടുക്കാം എക്സും വൈ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അതി കുറച്ചു അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുന്നു എന്ത് കൂട്ടുന്നു കുറച്ച് നമ്പറിൽ രണ്ട് ഇറക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമ്പറിൽ രണ്ടും കൊണ്ട് കുടിക്കാം ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു വൈ ആണ് ടു വൈ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നു സെയിം വേരിയബിൾസ് അവർ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരേ വേരിയബിൾസ് വൈയും വൈയും കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ എക്സും വൈ തന്നെ ഒരിക്കലും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും പകരം ആര് എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒന്ന് വരും ഇനി ഏതാ വൈദ്യന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് പ്ലസ് വൈ ആണ് വന്നത് പ്ലസ് വൺ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് വൈ തന്നെ ഒരു വൈ എന്ന് നമ്മൾ വൺ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും
അഞ്ചും ഏഴും എഴുതും അഞ്ചും ഏഴും ഈ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ അടുത്ത ഓട്ട് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടും അപ്പൊ ഏഴിന്റെ ഓട് നമ്പർ എടുത്താലും ആ ഓട് നമ്പറിന്റെ അടുത്ത ഓട് നമ്പർ അതായത് തൊട്ടടുത്ത ഓട് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എടുത്ത ഓട് നമ്പറിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് അടുത്ത ഓട് നമ്പർ കിട്ടും അതാണ് എന്താ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എന്നെന്ന് കൊടുത്തത് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ആര് ചെയ്യണം കണ്ടോ അഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആര് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ആര് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അടുത്ത ഓട് നമ്പർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ എന്താ എന്നെന്ന് എടുത്തത് എന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ആര് ചെയ്തത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചും ഏഴും എടുത്തു അതായത് എന്നും എൻ പ്ലസ് ടു അല്ലയോ ആണല്ലോ ഇനി അവര് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറിന്റെ മിഡിൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ വരും ആ ഈവൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആഡ് ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ടു ഓൺസി കൂട്ടി ഓൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് എൻ പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്നോട് എത്ര കിട്ടും ടു എൻ കിട്ടും എന്നോട് എത്ര കിട്ടും ടു എൻ കിട്ടും ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എത്ര എഴുതിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ എഴുത്ത നമ്പറിന്റെ മിഡിലുള്ള ഈവൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മിഡിൽ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കിയേ അഞ്ചും ഏഴും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഓട് നമ്പറാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും അഞ്ചും ഏഴും അടുത്തടുത്തുള്ള ഓട് നമ്പറാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള മിഡിൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ആറ് അഞ്ചും ഏഴും അടുത്തടുത്ത ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല പിന്നെ ഇടയിൽ എന്ത് വരും ആറ് വരും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എന്ന് പറഞ്ഞ പോന്നെ അഞ്ചും ഏഴും എന്താണ് ഓട് നമ്പറാണ് ആറെന്താണ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു ഈവൻ നമ്പർ മിഡിൽ വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ അഞ്ച് എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ഏഴ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏഴ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടിയത് അതായത് അഞ്ച് എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ അടുത്ത ഓട് നമ്പർ ഇട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടണം അതേപോലെ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ നമ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ എടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ നമ്പർ ആ മിഡിൽ നമ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എണ്ണിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അഞ്ചിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും എത്ര ആഡ് കിട്ടും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ എന്നെടുത്തു എൻ പ്ലസ് ടു അടുത്ത ഓട് നമ്പർ പിന്നെ അതിനോട് മിഡിൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം ആ നോക്കി എന്നിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് അവിടെ നോക്കിയത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്താണ് ഓട് നമ്പർ എത്താം ആറെന്താണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ അപ്പൊ നോക്കി ആ ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തിനാ മതി ഈ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഓട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്താ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ മിഡിൽ നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ലഡ്ഡ ലഡ്ഡ മിഡിൽ ഈവൻ നമ്പർ ബി എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ മിഡിൽ ഈവൻ നമ്പർ ബി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓൺ നമ്പേഴ്സോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റിന്റെ പറയാം സബ്ട്രാക്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഇത്തരം മിഡിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അത് കുറയ്ക്കാം ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട്
പിന്നെ ഡേറ്റ് ലാറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്കി പഠിക്കാം ഈ പാടത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പുതിയ പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി പോവാം നോക്കിയേ ഒരു മൈനസ് ൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വാല്യൂ നടക്കുന്നത് നോക്കിയേ എന്ത് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് ഓരോ നമ്പറിനും കൊടുക്കണം നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ടേമ വന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ മൈനസിന് അകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ടേമിനും കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് ഇൻഡു ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇപ്പൊ ഡേറ്റിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ മൈനസ് എൻ്റെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് എൻ എന്ന് വരും മൈനസ് എൻ എന്ന് വരും മൈനസ് അകത്തോട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് ഇൻഡു എന്താണ് പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് എൻ വരും അപ്പൊ നോക്കി മൈനസ് എൻ ഇൻഡു എന്താണ് അല്ല നോക്കി നോക്കി മൈനസ് ഇൻഡു പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് എൻ എന്ന് വരും നോക്കി ഈ മൈനസ് ഇൻഡു അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാണ് ചെയ്തേക്കോ എന്താണ് അടുത്ത മറ്റത് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഡു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇൻഡു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ും പ്ലസ് കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വരും അപ്പൊ മൈനസ് എന്നാന്ന് വരും മൈനസും പ്ലസ് കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വരും ഇനി എന്ത് ഈ മൈനസിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കുടിക്കാം മൈനസിനെ വീണ്ടും പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പൊ മൈനസും പ്ലസ് കൂടെ വീണ്ടും കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വരും അപ്പൊ എന്തായാലും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് അതെ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുക ഡീറ്റിലായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പാഠങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് എടുത്തിടാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു നമ്പർ ആയാലും വേരിയബിൾ ആയാലും അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന എന്താ അതിന്റെ സൈൻ ടു എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന എന്താ ഒരു പ്ലസ് വരും നമ്മൾ പ്ലസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അതിന്റെ സൈൻ ടുവിന്റെ സൈൻ എന്താണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഏതാ പ്ലസ് ആണ് ടുവിന്റെ സൈൻ ഈ എന്റെ സൈൻ ഏതാണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സൈൻ ഏതാ അതേതാ മൈനസ് അപ്പൊ എന്റെ സൈൻ ഏതാ മൈനസ് ഈ വണ്ണിന്റെ സൈൻ ഏതാ മൈനസ് ആണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന അതല്ലേ മൈനസ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേരിയബിൾ ആക്കിയത് അതായത് വേരിയബിൾ സ്വിമിസ് ചെയ്യാം ടു എൻ എന്താണ് മൈനസ് എൻ എടുത്തേക്കുക അത് നമുക്ക് വേരിയബിൾസിന്റെ ടൈം ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് എഴുതി നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു പ്ലസ് ടു വണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ടു എൻ മൈനസ് എൻ അത് എന്നും എന്നെ ഒരുപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ടു എൻ പിന്നെ എന്ന് മാത്രം ബുക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടും ഉപയോഗ സൈൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ എടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ തൊട്ടും ഉപയോഗ സൈൻ ആണ് എന്താ എന്റെ സൈൻ അതേതാ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ തൊട്ടോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയവർ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ റീഅറേഞ്ച് മാറ്റി എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ ടു എൻ മൈനസ് എൻ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായി പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ്ട് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണ ഓടിക്കാം രണ്ട് എണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണ ഓടിക്കാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഒരെണ്ണം ഇനി രണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓടിക്കാം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓടിക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും ഒന്ന് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ വരും പാർസൽ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൈനസ് ടു ഓടിച്ചു വരും അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ആൻസർ പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇതിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് വൺ കുറച്ചത് പ്ലസ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ കുറച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നേ ഒരെണ്ണം വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാണത് ഞാൻ ആയിട്ടോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണ്ടി എന്താണ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ആര് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം
minus into plus n. 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 Minus n plus two minus one. Yeah, I'm going to take more than that. Then it is n plus one. And the answer is.